జానకీ అని స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ప్రజావానికి పోటెత్తిన ప్రజలు సమస్యలు పరిష్కరించాలంటూ కలెక్టర్ కు వినతులు ఈ నెల పంతొమ్మిది నుండి బతుకమ్మ చీరల పంపిణీలో ప్రజాప్రతినిధులను భాగస్వామ్యం చేయాలన్న చీఫ్ సెక్రటరీ ఎస్కే జోషి రైతు బంధు పథకం కింద తమకు పరిహారం అందలేదంటూ కోయిల్కొండ మండలం పార్పల్లి గ్రామానికి చెందిన బాలయ్య కలెక్టర్ కు ఫిర్యాదు రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తున్న వివిధ పథకాల అమలుపై చీఫ్ సెక్రటరీ ఎస్కే జోషి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా వివిధ జిల్లాల కలెక్టర్లతో సమావేశం నిర్వహించారు సోమవారం స్థానిక రెవెన్యూ భవన్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా కాన్ఫరెన్స్ లో జిల్లా కలెక్టర్ రోనాల్డ్ రోజు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా జిల్లాలో బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ ఈ నెల పంతొమ్మిది నుంచి పంపిణీ చేయడం మొదలు పెట్టాలని బతుకమ్మ చీరల పంపిణీలో ప్రజాప్రతిలను భాగస్వామ్యం చేయాలని అన్నారు షాద్ ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మి పథకాలకు ఎంపికైన వారి పేర్ల జాబితాలో ఎంపికైన వివిధ స్థానిక ఎమ్మెల్యేలకు పంపిణీ పంపించాలని చీఫ్ సెక్రటరీ ఎస్కే జోషి అన్నారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కోయిల్కొండ మండలం పార్పల్లి గ్రామానికి చెందిన బాలయ్య రైతు తనకు రైతు బంద్ పథకం కింద పరిహారం అందటం లేదని ఈ రోజు ప్రజావాణిలో కలెక్టర్ కు ఫిర్యాదు చేశారు తనకు మొదటి విడత రెండో విడత కూడా పరిహారం అందలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు తనకు న్యాయం జరిపించాలని కలెక్టర్ కు ఫిర్యాదు చేశారు మాది పార్పల్లి గ్రామము కోల్కొండ మండలము నా పేరు బాలయ్య మేము గత ఈ ఎకరకు నాలుగు వేలు ఫస్ట్ విడత రాలేదు రెండో విడత రాలేదు మరి పార్పల్లికి మొత్తం గ్రామంలో కనీసం మన అరవై డెబ్బై మంది ఉంటారు ఫస్ట్ విడత రాలేదు ఈ విడత రాలేదు కలెక్టర్ చుట్టు ఆఫీస్ తిరగడం రెండోసారి ఇది ఈసారి వస్తే మూడోసారి అవుతుంది మాకు కలెక్టర్ గారు మా మీద దయ ఉంచి మా ఊరి మీద మా 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 ఊరి మీద దయ ఉంచి కనీసం మన ఈ రైతు బంధు పసలకు ఇప్పిస్తారని వచ్చినాం పాస్బుక్లు వచ్చినాయి కానీ ఈ ఎకరకు నాలుగు రాలి రైతు బంధు డబ్బులు రాలేదు డబ్బులు ఇప్పి ఇప్పియాలని అనుకుంటున్నాను నేను మాట్లాడుతున్నాను మహబూబ్ నగర్ జిల్లా పరిషత్ మీటింగ్ సమావేశం మందిరంలో రెండు వేల పద్దెనిమిది గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు మహబూబ్ నగర్ మరియు నారాయణపేట డివిజన్ రిటర్నింగ్ అధికారులు మరియు సహాయ రిటర్నింగ్ అధికారులకు శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో అధికారులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనే దానిపై శిక్షణ నిర్వహించామని డిపిఓ వెంకటేశ్వర్లు తెలిపారు
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు నిర్వహించిన నేపథ్యంలో దాదాపు మూడు నెలల నుండి ప్రజావాణి నిలిపివేయడంతో ప్రజలు తమ సమస్యలు చెప్పుకోవడానికి చాలా ఇబ్బందులకు గురయ్యారు దాదాపు ఎన్నికలు పూర్తి కావడంతో సోమవారం నుండి ప్రజావాణి కొనసాగుతుందని తెలియడంతో మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయానికి వివిధ మండలాల గ్రామాల నుండి పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు తరలివచ్చి తమ ఫిర్యాదులను జిల్లా కలెక్టర్ రుణాలు రోజుకు ఉన్నయించుకున్నారు మూడు నెలల నుండి పెండింగ్ లో ఉన్న ప్రజల సమస్యను తీర్చేందుకు అధికారులందరూ అందుబాటులో ఉండాలని వారికి సమయం కేటాయించాలని కలెక్టర్ రోనాల్డ్ రోజు తెలిపారు ఎప్పుడు ఇప్పుడు కొత్త స్కీమ్ కదేనా పాత స్కీమ్లేదన్నారు చెప్పండి మేము డీటి సార్ దగ్గర వెళ్తేనేమో సార్ చేస్తారు లేదా అని ఇది మైనారిటీ వెల్ఫేర్ ఎవరున్నారండి మైనారిటీ వెల్ఫేర్ ఎవరికి మా పేరు సిఎస్ ఆంజనేయులు మేము టిఎస్ ఎస్సి స్టడీ సర్కిల్ మెంబర్ ఉన్నారు నుంచి ఇక్కడికి వస్తున్నాము అదే మాకు అంటే ఇంతకుముందే ఫైవ్ మంత్స్ కోర్సు ఇచ్చారు మాకు ఈ డిసెంబర్ సెవెంటీన్త్ నుంచి మాకు ఈవెంట్స్ అంటే స్టార్ట్ అయ్యేది ఉంది ఈవెంట్స్ స్టార్ట్ కావాల్సింది ఆ ఈవెంట్స్ వాయిదా పడడం వల్ల మనం ఇప్పుడు ఉన్న పలంగా హాస్టల్ ఖాళీ చేయించి మీ గ్రామాలకు వెళ్ళిపోవాలని చెప్పేసి స్టడీ సర్కిల్ డైరెక్టర్ వారు అంటున్నారు ఉన్న పలంగా మేము కాల్ చేయాలంటే ఇప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్తే మాకు ఎన్నో ఎన్నో రోజుల నుంచి ఫైవ్ మంత్స్ శిక్షణ ఇచ్చారు మాకు కోచింగ్ ఇచ్చారు ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఉన్న పలంగా మేము గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్తే మేము చాలా లాస్ కావాల్సి వస్తుంది విద్యాపరంగా కానీ ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ పరంగా కానీ లాస్ కావాల్సి వస్తుంది అలాగే ఆర్బీఎఫ్ విద్యార్థులు మరియు ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డి విద్యార్థులు కూడా చాలామంది ఉన్నారు ఆ దాని కూరకు కూడా ఎగ్జామ్ కొరకు కూడా చాలామంది ప్రిపేర్ అవుతున్నా ప్రిపేర్ అవుతూనే ఉన్నారు మరి ఈ ఫి ఈ ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ గురించి డిసెంబర్ ఇరవై తారీఖు నాడు హైకోర్టు ఉత్తర్వులు వెలువడుతున్నాయి హైకోర్టు ఉత్తర్వుల ప్రకారము అంటే ఆ డేట్స్ మాకు అప్పుడు వస్తాయి కాబట్టి మేము కలెక్టర్ గారిని విన్నవించుకొని మాకు టూ మంత్స్ ఎక్స్టెన్షన్ పొడగింపు కావాలని చెప్పేసి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది కలెక్టర్ గారి మాకు పొడగింపు చేస్తారని మేము కోరుచున్నాం మాది ప్రాపర్ మాదారము పాదర్చడి విలేజ్లో భూమి కొన్నాము ఎప్పుడు ఎనభై మూడులో ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు కొన్నాము నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్లో కొన్నాము నరో మండలంలో పాదర్చడి గ్రామంలో మా నాయన పేరు బాలకిష్టయ్య గౌడు ఈయన దాదాపుగా ముప్పై మూడు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల కింద కొన్న భూమి ఈరోజు అక్కడ ఉన్న పట్టువారి కానీ అక్కడ ఉన్న మన విఆర్ఓ కానీ ఆధ్వారంలో మాకు పాస్బుక్లు రాకుండగా ఆపేసిండ్రు రైతు బంధు పథకం కానీ మాకు కొత్త పాస్బుక్లు ఏం రాలేదు మా దగ్గర ఆర్ఓఆర్ కానీ పానీ కానీ ఈసీ అన్నీ మా దగ్గర ఉన్నాయి ఇట్లా దాదాపుగా ఆర్డీ ఆఫీసులో తిరిగి కాబట్టి ఆరు నెలలు అవుతుంది కలెక్టర్ సభ్యులు కూడా నాలుగైదు సార్లు అవుతుంది ఎంఆర్ఎఫ్ సభ్యులు కూడా ఐదు సార్లు అవుతుంది అన్నీ ఉన్నా కూడా అక్కడ ఉన్న పట్టువారి మన సర్పంచ్ నరసింహ అని ఆపి ఆపేయడం జరిగింది మాకు ఈ రోజు వరకు పాసుబుక్లు వచ్చి కొత్తవి పాత పాసుబుక్లు మా దగ్గర ఉన్నవి బేకండ్ ఆపించిండ్రు పట్టువారు ఏమంటారు మాకు ఏమో డబ్బులు ఇస్తే మీకు చేసి పంపిస్తా అని చెప్పి పట్టువారు చెప్పిండు మేము పట్టువారి పేరు పద్మనాభం అనంత పద్మనాభం నవరమండలంలోని ఇది జరుగుతుంది ఐదోసారి రావడం 
ఇంతవరకు వచ్చినాం మనం ఇప్పుడు చేసిన ప్లేస్ కలెక్ట్ చేయలేదు అక్కడ ఆడి వాపిల్ వేసిన ఆబిడి వాపిల్ అట్లా పెండింగ్ ఉంది ప్రజావానికి పోటెత్తిన ప్రజలు సమస్యలు పరిష్కరించాలంటూ కలెక్టర్ కు విన్నతులు ఈ నెల పంతొమ్మిది నుండి బతుకమ్మ చీరల పంపిణీలో ప్రజాప్రతినిధులను భాగస్వామ్యం చేయాలన్న చీఫ్ సెక్రటరీ ఎస్కే జోషి రైతు బంధు పథకం కింద తమకు పరిహారం అందలేదంటూ కోయిల్కొండ మండలం పార్పల్లి గ్రామానికి చెందిన బాలయ్య కలెక్టర్ కు ఫిర్యాదు ఇవి వాళ్ళ అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉన్నది చాణిక్య న్యూస్ ప్రతి దృశ్యం ప్రజల కోసం ఈ బుల్టెన్ మీరు తిరిగి చూడాలనుకుంటే యూట్యూబ్ లో చాణిక్య న్యూస్ స్పేస్ తెలియని వీక్షించి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నమస్తే